ഹലോ വെൽക്കം ടു വൺസ് കോച്ചിങ് അപ്പം ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സെഷനാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടർ അവൈലബിൾ ആണല്ലേ സാലിയൻ പോളും നോൺ സാലിയൻ പോളും അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോട്ടർ ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആ രണ്ട് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോട്ടർ ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈസ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ജനറേറ്റർ സിംഗിൾസ് ജനറേറ്റർ സിംഗിൾസ് മോട്ടർ ആൻഡ് സിംഗിൾസ് കണ്ടൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റർ പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിംഗിൾസ് കോമ്പൻസേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആർമേച്ചർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡി സി മെഷീൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ കേസിൽ അത് റിവേഴ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആർമേച്ചർ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റോട്ടർ റോട്ടറിന് ബേസ് ചെയ്ത് സാലിയൻ പോൾ നോൺ സാലിയൻ പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റോട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ പ്രൈമോവേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോ ജനറേറ്റർ ടർബോ ജനറേറ്റർ എൻജിൻ ഡ്രിവൻ ജനറേറ്റർ സ്പീഡ് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രൈമൂവേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ അത് സാലിയൻ്റ് ആകാം നോൺ സാലിയൻ്റ് ആകാം അതിൻ്റെ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിവേ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ സോറി സിംഗ്ലസ് മെഷീൻസിൽ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റോട്ടറിനെ പറ്റിയാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എപ്പോഴും ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂഷ്വലി ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ആണ് പോൾസ് ആണ് അത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സാലിയൻ പോളും സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോളും സിലിണ്ട്രിക്കലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നോൺ സാലിയൻറ്റ് സാലിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടിംഗ് എന്ന മീനിങ് പ്രൊജക്ടിംഗ് എന്ന മീനിങ് ഉള്ള ഒരു വേർഡാണ് സാലിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനാ പേര് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോട്ടറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഫേസ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് ആണ് ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് ആർ വൈ ബി ഫേസസ് ഉള്ള വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അത് ഡെൽറ്റ ഓർ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ആകാം ദെൻ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി സി എക്സൈറ്റഡ് പോൾസ് ആണ് ആ പോൾസ് ആണ് റോട്ടർ സാലിയൻ്റ് ആവാം നോൺ സാലിയൻ്റ് ആകാം എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് പോളിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോളാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് അവിടെ ത്രീ ഫേസ് ആർ വൈ ബി വൈൻഡിങ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ റോട്ടറിനകത്ത് ഈ റോട്ടറിനകത്ത് ഇതുപോലെ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് സിലിണ്ട്രിക്കലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സിലിണ്ട്രിക്കലിന് പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിന്റെ ഈ റോട്ടർ സ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വൈൻഡിങ്സിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ
ഓക്കെ ഈ ഫീൽഡ് ബൈൻഡിങ്സ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ വേറെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ബോഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ സാലിയൻ പോൾ മെഷീനിൽ ഡൈപോൾസിൻ്റെ ഈ എന്താ ഷൂ പോർഷനിലായിട്ട് ഈ ഒരു എൻ പോർഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഡാമ്പേഴ്സ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്ക്യൂറൽ കീച്ച് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ക്യൂറൽ കീച്ച് ബാറുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ലേ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബാറുകളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഈ ഫേസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് കരുതുക ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കോപ്പർ ബാറുകളാണ് ഈ ഡാമ്പർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഷോർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും ഷോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ ബാറുകളാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പോൾ ഫേസിലാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് എൻസും ഷോർട്ടഡ് ആണ് ഈ ഡാമ്പർ ബാസ് കാണുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിൽ മാത്രമാണ് സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഡാമ്പർ ബാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്ററിലും മോട്ടറിലും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ റോട്ടർ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയും റോട്ടർ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയും ആ ഓസിലേഷൻസിന് ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഓസിലേഷൻ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് കേസിലും ഡാമ്പർ ബാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓസിലേഷൻസ് ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിലാകുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടറല്ല അപ്പൊ ആ മോട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഈ ഡാമ്പർ ബാറുകളെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡാമ്പർ ബാസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സെഷനിൽ കാണാം എനിവേ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഹണ്ടിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാമ്പർ ബാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് സാലിയൻ പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് എന്താ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സാലിയൻ പോൾ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻ ഇസിക്കൾ ടു വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പി ആണല്ലേ ഈ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ സ്പീഡ് പ്രൈ മൂവേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് ആർ പി എം റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു സാലിയൻ പോൾ മെഷീൻ്റെ റൺ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആർ പി എം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ലോ സ്പീഡ് പ്രൈ മൂവേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോൾസ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോ സ്പീഡ് ടർബൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈ മൂവേഴ്സ് വരുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോ പവർ സ്റ്റേഷൻസിലും ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിലും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കേസിൽ ലോ സ്പീഡ് പ്രൈ മൂവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ആർ പി എത്തിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ പോൾസ് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ പോൾസ് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് മോർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ദെൻ ഇത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലാന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ആക്സിയൽ ലെങ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം തന്നെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലും ലെങ്ത് ആക്സിയൽ ലെങ് കുറവുമാണ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൈ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് അതിന് അധികം സ്ട്രെസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൂടുതലും നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് എടുക്കുക വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എടുക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ റോട്ടർ നിൽക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇത് ഷാഫ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കാരണം ലെങ്ത് കുറവാണ് ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അത്രയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാലിൻറ്റി പറയാനുള്ളത് ദെൻ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും വായിച്ച് നോക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇതിപ്പോ ഒരു ഫോർ പോൾ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ റോട്ടർ റോട്ടർ സർഫസ് സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ലോട്ടുകളിൽ വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വൈൻഡിങ്സിന് അനുസരിച്ച് നോർത്ത് അലി സൗത്ത് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോൺ സാലിൻഡിൽ സോറി സാലിൻഡിൽ പറഞ്ഞതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആയിരിക്കും ടു ടു ഫോർ പോൾസ് ഇതിനുണ്ടാകാറുള്ളൂ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഡോ റോട്ടർ ഡയമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറവാണ് റോട്ടർ ഡയമീറ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൗൺസിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് സോ ലെങ്ത് കൂട്ടിയേക്കണം അതുകൊണ്ട് ആക്സിയൽ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലെങ്ത് കൂടി ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ വരിക ഇതാണ് ലെങ്ത് വരിക ഓക്കെ ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോൾസ് കുറവായതുകൊണ്ട് എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്നതിൽ പി കുറവാണ് സോ എൻ വിൽ ബി ലാർജ് എൻ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിന് കൂടുതലും വരിക ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം റേഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ പ്രൈം മൂവേഴ്സ് യൂഷ്വലി സ്റ്റീം ടർബെയിൻസ് ഈ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പവർ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അവിടെയാണ് ഇത്രയും ഹൈ സ്പീഡ് ടർബെയിൻസ് സോറി ഹൈ സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം മൂവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സാലിൻഡി പറഞ്ഞു അത് കൂടുതലും വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ മെഷീൻ ലെങ്ത് കൂടി ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതലും എങ്ങനെയാ ഹോറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും പോസിബിൾ ആവുക ലെങ്ത് കൂടിയ ഒരു സാധനം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ കാരണം ഷാഫ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനെ കൂടുതലും ഹോറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മളെ കമ്പാരിസൺ ഉള്ളത് ഇനി ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് സാലിയൻ പോളിന്റെ കേസിൽ സാലിയൻ പോളാണ് സാലിയൻ പോളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം നോൺ യൂണിഫോം എയർ ഗ്യാപ്പ് ആണ് നോൺ യൂണിഫോം എയർ ഗ്യാപ്പ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ സാലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ യൂണിഫോം യൂണിഫോം എയർ ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സാലിയൻ പോളിൽ എന്താണ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡാമ്പർ ബാറുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നോൺ സാലിൻഡിൽ ഡാമ്പർ ബാറുകൾ ഒന്നും പ്രസന്റ് അല്ല ഡാമ്പർ ബാറുകൾ നോ ഡാമ്പർ ബാർ പ്രസന്റ് അതിന്റെ ആവശ്യം ആക്ച്വലി വരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ യൂണിഫോം നോൺ യൂണിഫോം എയർ ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്താ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിഫോം ആണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും ഒരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സിലിണ്ടറിക്കലിന്റെ കേസിൽ ഉള്ളത് തന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഹണ്ടിങ് ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എഡ്ഡി കറൻറ് ഡാമ്പിങ് ആ റോട്ടർ
ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ